السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدر نير آيا سادات كل علماء كل مؤمنين كل مؤمنات كل سورت كل بريا بطا متعلمين كل الحمد لله الله إن ما هت آية أنو غرهم غند منغامي غل آية دار آلم صالحي غليم علمي غليم سيدن ماريم أن اسمري كنا نمك آتمي يبلتشم لبي كان ولا Kristin, Malayalam itu lalu kalender kita pandangan itu urut dua hari. Karena ada kerja kalender itu juga po seradil hudey beri esnaya itu orang anu nak karena ada gaya le agul sunnat tiwal jemaah itu indah mumi ni engal tu abad itu cemeril tu kain lalu anu kalender. Orang dari luar orang kalender orang anu bangi alam bangi lengan ini cemer mat tu kanu bangi lengan lengan ni anu tu kanu bangi orang orang karma itu kanu tu kanu. Aduh perjalanan. Nyalan ini bersih itu lekuk bogan. مهانا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلي نور شدمانم انغي قريتش بحمانيتش بريم بچش نبي دنغل پڑي پچش دين اللي السلام ادو الكوند جيبي كان اللا آگر حمان ادهش مان لٹش مان نمبر اي پريباد قل اللام نمي اتچو اندري كنت الله تعالى حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم تنغل كانانم تنغل ما يبند بدانم تنغل رغبته شنغل جيبي ذات تلبى غرتي جيبي كانم نمك كلا وركم توفيق نلقى ما راكت إبدأي بول الله ويند دين إبدأ نلن الكوند مهان ما رايا أخلي بيتي لوديم Ulama keliru deh iman. Akhirnya betul peta, walar pergel bana ya mahaanan. Wau sulallah Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, 
மகானவர்கள் வெறும் ஒரு கேவலம் அகிலுபைத்தில் பட்ட ஆளு மாத்திரமல்ல லோகத்து பிரகல்பனாய இமாமான வலிய ஆலிமான் இல்மும் அதோடு கூடி தன்னு அஷ்ரஃபுல் ஹல்கு சல்லாஹு அலி ஹுசனோட குடும்பத்தில் அவடுத்த சந்தான பரம்பரையில் ஜெனிக்கானும் சாதிக்குக என்னது வலிய ரண்டு மகத்துங்களே சம்மேடிப்பிக்குன்னா ஒரு வலிய பாக்கியமான மகானாய தாஜில் உலமையே நாம் காணுந்தது அங்கினேயானும் அதே போலே அஷ்ரஃபுல் ஹல்கு சல்லாஹு அலி ஹுசல்லம தங்களுடே சொத்தானம் பரிசுத்த தீனுல் இஸ்லாமின் அறிவு ஆ அறிவு நேடியவர் நெபிதங்களுட சொத்து கைவசம் வெச்சவரான் அவர்க்கும் அல்லாஹுவின் அடுக்கல் வலிய ஸ்தானமான என்னால் செய்யுதன்மாரையும் ஆலிமீங்களையும் சிநேகிக்குகையும் பஹ்மானிக்குகையும் அங்கீகரிக்குகையும் செய்யுன்ன சாதாரணக்கார் அவர்க்கும் அல்லாஹுவின் அடுக்கல் அல் மருமன் அஹப்பா மனுஷன் ஆர சிநேகிச்சோ சிநேகிச்சவன்ற கூடையானு மகானாய முஹம்மது ரசூருல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் படிப்பிச்சிட்டுள்ளதான அலமதுல்ல மகானாய முஹம்மது ரசூருல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம தங்கள் நமக்கு ஆவசியமாய எல்லா காரியங்களும் படிப்பிச்சு தந்திட்டுண்ட் ஒரு காரியவும் படிப்பிக்காதே அவிடந்து விட்டு போயிட்டில்ல முஹம்மது நபி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவிடுந்த நம்மளோடு பறஞ்ச குறஞ்ச காரியங்கள் ரெண்டு மூணு ஹதீசுகள் நீங்களை சத்தையில்படுத்தி ஞான என்ற வாக்குகள் நிறுத்தும் அவிடந்த பறஞ்சு சலாசுன் முஞ்சியாத்துன் வ சலாசுன் முகிலிகா மூணு காரியங்கள் மனுஷனை രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന காரியங்களா விஜயிப்பிக்குன்ன காரியங்களா മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ വിജയിക്കുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് അള്ളാഹ് വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ച് അഹങ്കാരിയാകാതെ അസൂയക്കാരനാകാതെ വിദ്വേഷിയാകാതെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കലാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം തെക്കുവ ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്തും സംതൃപ്തിയുള്ള സമയത്തും ഹക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കണം സത്യം മാത്രം പറയണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും മിതമായി മാത്രം ചെലവഴിക്കണം അനാവശ്യമായി ഒന്നും ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല മിതത്വം പാലിക്കണം ഇതേപോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടരപ്പെടുന്ന തടീച്ച ശരീരം കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ലുബ്ധത വല്ലാത്ത ലുബ്ധത അസൂയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധതയെന്ന് ഇമാം ഖസാലി റിയുല്ലോഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വന്തത്തിൽ ഞാൻ തരക്കേടില്ല ഞാൻ തരക്കേടില്ല എന്ന വിചാരം അത് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഏറ്റവും ഭീകരമായ കാര്യം സ്വന്തത്തിൽ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ വിചാരമാണ് ഞാൻ തരക്കേടില്ല എന്ന വിചാരമാണ് പറഞ്ഞതായി ഇമാം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായി കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ കാര്യം തെക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗ്ഗം ആർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതേ ഉഇദ്ദത്ത് സ്വർഗ്ഗം തയ്യാർ ആർക്ക് 
للعالمين انه للمتعلمين انه الاقي للامراء انه للاغنياء انه للفقراء انه انا يوضع الله برنن عدت للمتقين سرقم تيار ارك تيار تقوى يولا برك تيار ارك انا سرقم تيار اكي بطده اذن تقوى يولا برك تقوى يولا برك تقوى يولا برك رحسية تلوم پرسية تلوم اندا اندا غير يمان ادو كن دائر انو مهانا ابو ايا ابو ذر رضي فار رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم اغنى سميبة ين اوصني انك وصية درنة نبي اند برن جبول وصيك بتقوى الله الله بن تقوى جيد جيب کنم اند ننوڑ جان وصية جيد نوم فإنها زين لأمريكا كله نند مرون بشعيت نيم بانغي أبدايان فإنه رأس الأمر كله سروة بشعيت نيم تلا هد أدان تقوى ونداي نكلان يد نبي صلى الله عليه وسلم برد نعن انده سهودر مارودم سهودر مارودم پر يتت إيمان ورچة إيمان ஹாய் இமானோடு குடி என்ன ரहச்யும் பரச்யும் ALLAHU அரியுன்னு என்ன நிலக்கு ALLAHU விலேக்கு மனச்சு திரிச்சு நம்முட ஜீவிதம் நைக்கனம் மகானாய முகம்மது ரசூருலாகி சலலலாகு அலையுசங்கள் வசியத்ததா ஆ வசியத்தான இந்தலையும் வெள்ளியாயிச்ச மிம்பரில் வெச்சு நம்மலுக்கு موسیقی Ilham taul guru, Ilham rum ilog tu nde mericibu, Ilham rum mericibu, Ah mericunna samiyatu, Iman odu gora mericu, Naraga til nende duri igeri kapad gayum, Wa udhilal janna, Sorga til pravesi pikapad gayum cehi daven, Fakad faz, Aven pasangi poi, Aven vijayi cipoi. Indonesia Indonesia Beliau rujuk di orang yang jodikan dah, beliau orang yang jodikan dah, apa nama anda taliil perih nak kena rom, aduk, aduk teriuk kalah hello taliil ingin eh perih nak kena, aduk teriuk orang ni rujuk, ini orang no, ini teriuk mudi ini taliil itu jodik cial, maru beri beri anggar ini orang orang kita 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 orang orang Blue உனக்கு மரக்கஷ்னம் துந்து ஜீவிக்குன்னும் அதின்டைப் பேரானு 
ഒരു പല്ല് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇട്ട് തൂക്കിയാൽ പല്ലിന് ആ നൂറ് ഇരുമ്പിനേക്കാണ് തൂക്കണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളെ വല്ലോണ്ട് ഇത് തിന്നാനാവില്ല ഇതെന്താ അറിയിക്കുന്നത് ഇതറിയിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും കഴിവുള്ളവനും കഴിവ് കൊടുക്കുന്നവരും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹു ഉണക്ക് മരം തിന്നാനുള്ള കഴിവ് ഈ ചെറിയ ചെതിലിറുമ്പിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ തിന്നു തിന്ന് മരം തീർത്തു കളഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് ശക്തനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് ഈ ചെതിലിറുമ്പിനെ പോലെ മരം തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയാകരുത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയാകുമ്പോൾ ഇബിലീസിന്റെ വഴി പിന്തുടർന്നവനാകുമ്പോൾ പിഴച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏത് യുക്തിവാദിയുണ്ടോ ഏത് നിരീശ്വരവാദിയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരുണ്ടോ അതെല്ലാം അഹങ്കാരികളാണ് അവൻ അവന്റെ ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചു അവനെ സംബന്ധിച്ചും കടുത്ത അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത്തരത്തിൽ പഠിച്ചവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു യുക്തിവാദിയോട് മതവിരോധിയോട് നിരീശ്വരവാദിയോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കൂ നിന്റെ തലയിൽ എത്ര രോമമുണ്ട് തലയിൽ അത് പോകട്ടെ എന്നാ കുറച്ച് രോമേ മീശേ മേലുള്ളൂ മീശേ മേൽ എത്ര രോമണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പേറി നടക്കുന്ന രോമത്തിന്റെ എണ്ണം പോലും അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു ഞാൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് പേരോട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രദേശത്താണ് ചെറിയ ഒരു പ്രദേശം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ കാരണം എനിക്ക് സ്വന്തത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്നെ അള്ളാഹുത്തേല ജനിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജനിച്ചു എനിക്ക് സ്വന്തത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമില്ല ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കുമില്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കുട്ടിക്കുമില്ല അള്ളാഹു തേല തീരുമാനിച്ച സ്ഥലത്ത് ജനിക്കുന്നു അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ജനിക്കുന്നു അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നു സുബാനുള്ള ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വയറ്റിൽ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഒരു പത്ത് മാസത്തോളം കിടന്നിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ല എന്റെ കുട്ടി നല്ല ബെഡ്മ കിടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അങ്ങനെ ബെഡ്മ കിടത്താൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തലവേദന തുടങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴാ ബാറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടാകേണ്ടത് എപ്പോഴാ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ വേദന ആരംഭിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാ മാറേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യൻ അധികാരമില്ല അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദന വന്നാൽ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതേ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ബാറ്റിൽ വേദന വന്നാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഇവിടെ അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് അതിനപ്പുറം ഒരാൾക്കുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം എപ്പോഴാണ് അവൻ വിചാരിച്ച സമയത്ത് മരിക്കാൻ കഴിയൂല വിചാരിച്ചാൽ ജീവിക്കാനും കഴിയൂല അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കേണ്ടി വരും മരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ പോയിട്ടൊരു കയറുമെടുത്തിട്ടൊരു മരത്തിന്റെ മേലെ തൂങ്ങി മരിക്കാനാ തൂങ്ങിയത് പക്ഷേ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കണ്ടു അയാൾ പോയി ആ കയറ് അറുത്തിട്ടു പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് കുറെ കാലം ജീവിച്ചു തീർത്തും തൂങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മരിക്കാൻ വിചാരിച്ച സമയത്ത് മരിക്കാനും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്തല്ലാതെ മരിക്കൂല ജനിക്കൂല സ്വന്തത്തിൽ അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല അധികാരം മുഴുവനുമുള്ളവൻ ലഹുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സുബാനല്ലാ പണം ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വെള്ളവും കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മേൽ പോട്ട് നോക്കി കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്ര രോഗികളുണ്ട് എത്രയെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നുമില്ല 
ഇബിലീസ് വലിയ അഹങ്കാരിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അവൻ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല അവനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്തേ കാരണം അവൻ അഹങ്കാരിയായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു അവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പടച്ചവനെക്കാൾ വിവരം അവനുണ്ടെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെന്തേ ചോദ്യം ചെയ്തത് ആ തന്നെ വിയലൈസലാമിനെ സുജൂത് ചെയ്ത് ബഹുമാനിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ കൽപ്പന അംഗീകരിച്ച് മലക്കുകളെല്ലാം സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്തില്ല റബ്ബ് ചോദിച്ച് എന്തേ സുജൂത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അവന് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരായത്തിൽ തീ കൊണ്ടല്ലേ എന്നെ പടച്ചത് തീക്കല്ലേ ബഹുമാനം കളിമണ്ണ് കൊണ്ടല്ലേ ആദമിനെ പടച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യും എന്തൊരഹങ്കാരമാണ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അല്ലേ അവനെ പടച്ചത് പടച്ചവനല്ലേ അവനോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആദൻ നബി ആരാണ് നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളയല്ലേ കൽപ്പിച്ചത് നോക്കിയാ പോരെ അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളയല്ലേ കൽപ്പിച്ചത് എന്നത് ചിന്തിച്ചാ പോരെ അതിന് പകരം അള്ളഹന്റെ കൽപ്പന മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവൻ അള്ളഹന്റെ കൽപ്പനയെ ചോദ്യം ചെയ്തു അഹങ്കാരമല്ലേ അതാണ് ഇസ്തക് ബറവക്കാന മിനൽ കാഫിരീൻ അവൻ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു അവിശ്വാസികളിൽ പെട്ടുപോയി സുഹൃത്തുക്കളെ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചത് അവന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് യുക്തിവാദി നിരീശ്വരവാദി മതവിരോധിയായി മാറുന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ലോകസട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളെ എല്ലാ രാത്രിയും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തല്ലേ സൂറത്തു തബാറക്ക തബാറക്കല്ലതിൽക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ ഓതുന്നവർക്ക് ഖബറിൽ ഏതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷയാണ് അള്ളാഹു തല ഖബറിൽ ഏതാബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മഹത്തായ തബാറക്ക സൂറത്ത് ഇൻഷാ വരുന്ന ജനുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നാദാപുരത്ത് ആ സൂറത്ത് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ആ മഹത്തായ സൂറത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം പടച്ചവന് അറിയില്ലയോ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പടച്ചവനല്ലേ ഏറ്റവും അറിവുള്ളവൻ അവനെക്കാൾ അറിവുള്ള മറ്റൊരാളുണ്ടോ ഇബിലീസിന്റെ ചിന്ത ഇബിലീസിന് ആരാണ് ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഇബിലീസിന് ആരാണ് വിവരം കൊടുത്തത് ഇബിലീസിന് ആരാ പടച്ചത് അങ്ങനെ ഏത് ശൈത്താന്മാരുണ്ടോ ആ ശൈത്താനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഏത് വസ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ചൂടെ അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ പടച്ചത് ആ അള്ളാഹു ഒരു നിയമം തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശരി അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ല അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തെ അതേ നിലക്ക് അംഗീകരിച്ചോളണം അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിലീസ് പറഞ്ഞ എന്താ ആദമിനെക്കാൾ ബഹുമാനം എനിക്കല്ലേ എന്നെ തീ കൊണ്ടല്ലേ പഠിച്ചത് ഈ തീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് തീയിൽ നിന്ന് തീയിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമോ ഈ മണ്ണ് മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ തേങ്ങ അടക്ക ഏ പഴം നേന്ത്രപ്പഴം മാമ്പഴം ചക്കപ്പഴം പുഷ്പം സസ്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് തീയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ തേങ്ങ കിട്ടിയിരുന്നു തീയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തേ തെങ്ങ് മുളച്ചിനോ അല്ല വല്ല മരവും മുളച്ചിനോ ഈ തീയിനെക്കാൾ എത്രയോ ഉപകാരമുള്ള എത്രയോ മഹത്വമുള്ളത് മണ്ണിനല്ലേ പക്ഷെ അവന്റെ അല്പബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ തീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് തീയിലം ഇട്ടു കൊടുത്താൽ തീ പോയ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല തീ പോയ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ തീയാണോ മണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എനിയോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നന്ദിയില്ലാത്ത സാധനം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു തീ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ച് നല്ല ഉണങ്ങിയ വിറക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒന്ന് കൈയ്യൊന്ന് തട്ടിപ്പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ പൊള്ളിച്ചു കളഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരിക എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൂടി ഇല്ലാത്ത നന്ദിയില്ലാത്ത സാധനം അതല്ലേ തീ അതന്നെ ഇബിലീസും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിപ്പോയത് ഇബിലീസും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് നന്ദിയില്ലാതെ ആയിപ്പോയത് എനിയോ 
ആ തീ നേരെ മറിച്ച് മണ്ണങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ മണ്ണ് ഒന്ന് കളച്ച് മറിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നല്ല വളം നല്ല വളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ മണ്ണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തേങ്ങ തരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാങ്ങ തരും കൂടുതൽ കുരുമുളക് തരും കൂടുതൽ കാപ്പി തരും ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മൂപ്പർക്ക് വലിയ സന്തോഷ അങ്ങനെയാണ് നന്ദിയില്ലാതെയല്ല ഇപ്പോഴില്ലേ ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴില്ലേ ചില ആൺകുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം വരെ പോറ്റി വളർത്തിയ ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും യാതൊരു നന്ദിയില്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ ചില പെണ്ണു പെൺകുട്ടികളില്ലേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ആൺകുട്ടികളില്ലേ ഇപ്പോൾ ബാപ്പാനും ഉമ്മാനെയും പരിഗണിക്കാത്തവർ നന്ദിയില്ലാത്തവർ അത് ഈ വിലീസിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിന്റെ സ്വർഗവും നിന്റെ നരകവും രണ്ടും ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ബാപ്പ ഉമ്മാന ബഹുമാനിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കരുതേ ഭർത്താക്കന്മാരെ നരകത്തിൽ നയിക്കോ ഉസ്താദേ ഞാൻ പറയാം സ്വന്തം ഉമ്മാനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം ബാപ്പാനെ സംബന്ധിച്ച് വിദേശത്തുള്ള നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഉമ്മാന്റെ കുറ്റവും കുറവും ബാപ്പാന്റെ കുറ്റവും കുറവും എവിടെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി പിടിച്ച് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ട് ആ ഭർത്താവായ മകൻ ബാപ്പയുമായി അകന്നു പോയാൽ ഉമ്മയുമായി അകന്നു പോയാൽ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ നരകത്തിലേക്ക് നയിച്ച പെണ്ണാണ് കേട്ടോ സ്വന്തം ബാപ്പ ഉമ്മയുമായി മക്കളെ അകറ്റിക്കളയരുത് സഹോദരിമാർ ഇനി അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നരകത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടി പോറ്റിയിട്ടില്ല സ്വർഗത്ത് കടത്താനാ പോറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ശാപം കൊടുക്കരുത് മക്കളോടുള്ള പൊരുത്തം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് മക്കൾക്ക് വിവരമില്ലാതെ വിവരക്കേട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടവര അകറ്റരുത് പടച്ചവനോടെ അവർ നന്നാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ ഒരു നബി ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ദ്വാ പോലെ വലിയ ഇജാപത്തുള്ള ദ്വാണ് മകന്റെ സ്വഭാവത്തിലോ മകളെ സ്വഭാവത്തിലോ വല്ല തകരാറും കണ്ടാൽ അവരെ ശപിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ അതാ മോശമാക്കി മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കുന്നതിന് പകരം മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മക്കളും ഭാര്യയുമൊക്കെ നന്നാകാനുള്ള ണല്ലോ ഒരിക്കലും സാലിഹീങ്ങൾ മക്കളെ ദുഷിക്കൂല മക്കളെ ശപിക്കൂല എന്റെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊരുത്തം വേണമെന്ന നിലക്ക് അവരോട് വല്ല തെറ്റും ചെയ്താൽ പോലും ആ മക്കളെ നന്നാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം മക്കളെ നന്നാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബാപ്പമാരാകണം ഒരിക്കലും ശപിക്കുന്നവരാകല്ലേ ഹബീബായ നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലോ അന്ത ഉമ്മുൻ ആനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പല്ലി കെട്ടി അതാ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചപ്പോ കാലിൽ രക്തം അതാ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചപ്പോ നബിതങ്ങളെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തപ്പോ നബിയെ ആ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്ന് ശപിക്കൂ ഒന്ന് ലാനത്തു ചെയ്യൂ എന്ന് ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ശപിക്കുന്നവരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെ കാരുണ്യമുള്ളവനായി 
ഇതാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കല്ല പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരോ അവരെ മക്കളോ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ ആ മാതൃകയാണ് അപ്പ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആ മാതൃകയാണ് ഉസ്താദുമാർക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആ മാതൃകയാണ് നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആ മാതൃകയാണ് മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആ മാതൃകയാണ് ഉയർന്നവർക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരാളെയും ശപിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹാനായ സുദ്ദി അടിമ എന്തോ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോ അടിമ ശപിച്ചു പോയി ദബിതങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് ശപിക്കുന്ന ആളും സിദ്ദീഖീങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടൂലല്ലോ എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖ്രതിയല്ലോ ശപിച്ചു പോയ അടിമയെ ഉടനെ തന്നെ മോചിപ്പിച്ച് നബിതങ്ങളെ സമീപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളെയും ശപിക്കൂല അപ്പൊ ബാ അപ്പയോടോ ഉമ്മയോടോ മക്കള് വിവരക്കേട് ചെയ്തു പോയാൽ അവര് നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കില്ലാതെ ശപിക്കരുത് ഒന്നും കൂടി അവിടെ പറയട്ടെ ചില മക്കളുണ്ട് ഭാര്യനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ അങ്ങട്ട് അവഗണിച്ചു കളിയും ഹ്രിയാമന്നാളിന്റെ അലാമത്താണ് ഹ്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ അലാമത്തായി നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് വല്ലാതെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഉമ്മാനെ അകറ്റിക്കളയുന്നു സ്നേഹിതന്മാരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നു ബാപ്പാനെ അകറ്റിക്കളയുന്നു അത് അന്ത്യനാളിന്റെ അലാമത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളാകാൻ പാടില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒരു മകന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലായി അല്ലെ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലായി അല്ലെ ആറേഴ് കൊല്ലായി അല്ലെ നാലഞ്ച് കൊല്ലായി വന്ന ഉടനെ എന്തോ ഒന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരതപ് കേടായത് പറഞ്ഞു പോയി അല്ലെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് നന്നായിട്ട് കാലം കുറെ ആയി പിന്നെ ഈ മകൻ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഈ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പണ്ടയത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ആ എന്റെ പെൺ ഭാര്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തവളല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തവളല്ലേ അവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താളല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുതേ ഉമ്മമാരെ ആരാണ് ഇവിടെ മാസൂമികളായ നബിമാരുള്ളത് ആരാണ് ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുള്ളത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് ആയ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വസീയത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നീ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണേ നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആളാണോ ഒരു മോശവും പറയാത്ത ആളാണോ നിനക്കതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ അതുപോലെ ആ പെൺകുട്ടിക്കും സംഭവിച്ചൂടെ ആ ആൺകുട്ടിക്കും സംഭവിച്ചൂടെ അതുകൊണ്ട് നീ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാമല്ലോ ആ അറിയുന്ന ന്യൂനത വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയാതെ നീ ജീവിക്കണേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത് സ്വന്തം മക്കളെ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഫിത്തിനെയും ഫസാദും പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മളെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടികളെ മനസ്സിന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയരുത് സുബാനല്ലാ ചില വിവരമില്ലാത്ത ബാപ്പാരും ഉമ്മാരും സ്വന്തം മക്കളെ തന്നെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയും അങ്ങനെ അനുജന്റെ കൂടെ കൂടുക ജ്യേഷ്ഠനെതിരായിട്ട് ബാപ്പ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ കൂടുക അനുജനെതിരായിട്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയാൾ ആ മക്കൾ മുഴുവൻ തകർന്നു പോവില്ലേ അങ്ങനെയാകരുത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളോട് നമുക്ക് നല്ല കാരുണ്യം വേണം വിവേചനം പറ്റൂല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് ഒരാൾ നബിതങ്ങളുടെ സമീപത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഓടി വന്നു ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം എടുത്തു അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് അതാ ചുംബിച്ച് മടിയിലിരുത്തി വേറെ ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നു ആ കുട്ടിയെ സമീപത്തിരുത്തി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫമാ അതൽത്ത ആ രണ്ട് മക്കൾക്കിടയിൽ നീതി നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ലടോ 
ഒരു കുട്ടിയെ നീ മടിയിലിരുത്തി മറ്റേ കുട്ടിയെ നീ മടിയിലിരുത്തിയില്ല രണ്ടും നിന്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ് രണ്ട് മക്കളോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറേണ്ടതാണ് നീ നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ മക്കളോടും തുല്യമായി പെരുമാറണം ബാപ്പയും ഉമ്മയും അത് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ തുല്യമായി പെരുമാറിയില്ലെങ്കിലും മക്കൾ ബാപ്പാക്കെതിരെ പറയാൻ പാടില്ല ഉമ്മാക്കെതിരെ പറയാൻ പാടില്ല അത് അവർക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ബാപ്പ ഉമ്മാന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കുറ്റം ഭാര്യനോടും പറയാൻ പാടില്ല ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനോടും പറയാൻ പാടില്ല ഭാര്യന്റെ ബാപ്പനോടും പറയാൻ പാടില്ല അളിയനോടും പറയാൻ പാടില്ല ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല ബാപ്പ ഉമ്മ അവരാണ് എന്റെ സ്വർഗവും നരകവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇന്നലെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഏഴോ ഒമ്പതോ പെൺകുട്ടികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബറക്കത്താണ് പെൺകുട്ടി ജനിക്കൽ തന്നെ വലിയ ബറക്കത്താണ് അതാ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ മനിബുത്തലിയ ആർക്കെങ്കിലും പരീക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് പരീക്ഷണം പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് പെൺകുട്ടികൾ കുറെ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ മുഖേന ഒരാൾക്ക് പരീക്ഷണം വന്നാൽ കുന്ന സിത്രമ്മിന നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടികൾ അവന് കാവൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കൽ വലിയ മറക്കത്താണ് ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചതിനു ശേഷം ഭർത്താവ് വിവാഹമോചനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി വീണ്ടും ആ പെൺകുട്ടി ഒരുപാട് സ്വർണമൊക്കെ കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത പെൺകുട്ടി വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ബാപ്പ നോക്കേണ്ടി വന്നു ഉമ്മ നോക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ ആങ്ങളാര് നോക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം വിഷമിക്കണ്ട നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അല അതുല്ലുക്കുമല അഫുദലി സദക്കത്തി ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ധർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതാരാണ് ഇബിനത്തുക്ക മർദൂതത്തു ഇലയിക്ക നിന്റെ പെൺകുട്ടി നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനും പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനും വേറെ ഒരാളില്ല നീ അധ്വാനിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ തലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടോ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടോ ഭർത്താവ് പൊയ്ക്കളഞ്ഞിട്ടോ തിരിച്ചു വന്ന പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മേൽ നീ ചെലവഴി വല്ലവർക്കും പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി ആ പെൺകുട്ടിയെ നിന്നിച്ചിട്ടില്ല പെൺകുട്ടിയെ അതാ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ ആൺകുട്ടിയെ കാൽ അത് അവഗണിച്ചിട്ടില്ല ആൺകുട്ടിക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്നേഹവും ഈ പെൺകുട്ടിക്കും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജീവിച്ച നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അത് ഹലഹുല്ലാഹുൽ ജന്ന അവനെ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നതാണ് പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുഖം കറുക്കണ്ട പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുഖം കറുക്കണ്ട സ്വർഗത്ത് കടക്കാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധം വേണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം അതാ ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് അവന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് അവന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു അവൻ മനസ്സിലാക്കി തീനാണ് മണ്ണിനേക്കാൾ ബഹുമാനം എന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മണ്ണ് 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 തൊഹൂറാണ് മണ്ണ് തൊഹൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയും നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ ഹേയ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ വീട്ടിലെത്തണം പള്ളിയിലെത്തണോ വിചാരിച്ച് നിസ്കാരം കളാക്കാൻ പാടില്ല എവിടെയും സുജൂച്ചി അതിൽ ഇടക്ക് പറയട്ടെ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നല്ല സംഭാവന കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മണ്ണ് എവിടെ വെച്ചും നിസ്കരിക്കാം അതെ പിരിക്കാനൊന്നുമില്ല പിരിക്കണോന്നില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ഒന്നും പിരിക്കണോന്നില്ല മണ്ണിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാം മണ്ണ് തൊഹൂറാൻ 
നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഫൽ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ ഫൽ യുസല്ലി അവൻ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നജസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുകയാണ് ഇബിലീസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ഇവിടെ ചാണകം ഉണ്ടെങ്കിലോ നേസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ വിശ്വാസമാകണ്ട ഏത് മണ്ണൊന്നും നിസ്കരിക്കാം പൊരുത്തപ്പെട്ട മണ്ണായാലാണ് നല്ലത് അല്ലാത്തവരുടെ മണ്ണ് നിസ്കരിച്ച സഹിയാകുമെങ്കിലും ഹറാമാവും അതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാം മണ്ണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സാധന നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഇന്നലെയോ ഇന്ന് രാവിലെയോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ഡോക്ടർ വിളിച്ചു തന്നെ ആ ഡോക്ടർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് തിരൂരിൽ നിന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചു കാലിന് മുറിവ് പറ്റിയാൽ തേമൻ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാലിന് മുറിവ് പറ്റിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടാൽ അല്ലെ കാല് കെട്ടിയിട്ട് നനക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ തേമൻ ചെയ്യേണ്ടത് തലതടകിയതിന്റെ ശേഷമാണ് ഒതുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തലതടകിയതിന് ശേഷമാണ് കാലിന് മുറിവേറ്റവൻ തേമൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കാലിന് വേണ്ടിയാണ് തേമും കാലിന് വേണ്ടി തേമഞ്ഞു താല് കഴുകേണ്ട സമയത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കഴുകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കാലിൽ നിന്ന് കഴുകിയിട്ട് തേമം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തേമം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കഴുകാം കഴുകാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ കഴുകാം അപ്പോൾ തല തടുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഒരാളെ കയ്യിമ്മലാണ് മുറിയെങ്കിലോ മുഖം കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷമായിരിക്കണം തല തടുകുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് തേമം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സമയത്താണ് തേമം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ തേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരിപാടി പൊടിമണ്ണ് ആ പൊടിമണ്ണ് എടുത്തിട്ട് കൈ മണ്ണിലടിച്ചിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് മുഖവും കൈയും തടുകയാണ് അതെന്തിനാ ശുദ്ധിയാകാനാ മണ്ണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നായ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഇഹദാഹുന്ന വിത്തുറാബ് അത് ഒന്ന് മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കണം മണ്ണ് ഫിൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ആ ഒരു കഴിവ് വേറൊന്നുമില്ല സോപ്പിനില്ല സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വീണാ വെള്ളം ചീത്തിയാവും മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ വീണാ മണ്ണ് നന്നാവും ആ വെള്ളം നന്നാവും അതുകൊണ്ടല്ലേ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കി ഒഴിക്കുമ്പോ എഞ്ചിനീയർ പറയാണ് കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കി അതാ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പുറം അതെന്തിനാ ഈ മാലിന്യമുള്ള വെള്ളം ഈ മണ്ണിലൂടെ അങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് നീങ്ങിയിട്ട് കിണറ്റിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ശുദ്ധിയായിപ്പോയി ആത്ര ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സാധനമാണ് മണ്ണ് ഇബിലീസ് വിചാരിച്ച എന്താ തീക്ക ബഹുമാനോന്നാ മണ്ണിനാ ബഹുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇബിലീസ് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാകാതെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവരായി പോയത് മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അവനിലില്ല അതേ സമയത്ത് മണ്ണിനാണ് തീനേക്കാൾ ബഹുമാനം അത് ചിന്തിക്കാൻ ഈ ചെറിയ ബുദ്ധിയുള്ള ചെറിയ കേവല ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇബിലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരല്ല ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികളാണ് അവർ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ലേഖനം വായിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ പേരുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ലേഖന അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാണ് എന്താ അയാൾ പറയുന്നത് അയാൾ പറയുന്നു ഇതാ ഒരാൾ മരിച്ചു ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് നാല് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പാക്ക് കുറെ സ്വത്തുണ്ട് ഉപ്പാപ്പാക്ക് കുറെ സ്വത്തുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഏക്കർ സ്വത്ത് അല്ലെ പത്ത് ഏക്കർ സ്വത്തുണ്ട് പത്തേക്കർ ഭൂമിയുള്ള ഒരാളുടെ മകൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു പോയി ഈ മരിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരന് നാല് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഇനി ഈ ബാപ്പ മരിച്ചു ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോ പത്ത് മക്കളുണ്ട് ഒമ്പത് മക്കൾക്കും ഈ ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടി ഈ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ ചെറിയ മക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഇല്ല ഈ ചെറിയ മക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിൽ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുമോ എന്നാണ് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് പടച്ചോന്റെ നിയമാവാൻ പറ്റുമോ പടച്ചോന്റെ നിയമം ഇവൻ തീരുമാനിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് തന്നെ ബിലീസിനും പറ്റിയത് വാസ്തവത്തിൽ അവന് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ശരി അതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്
ദാനം കൊടുത്താൽ ആ ചെറിയ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടി അയാൾക്ക് തന്നെ അയാളെ സ്വത്ത് ദാനം കൊടുക്കാം മറ്റൊന്ന് അയാളെ ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷം മരണശേഷം കിട്ടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ദാനം കൊടുക്കാം മരണശേഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ വസീയത്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും വലിയ പുണ്യകർമ്മവും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യവുമായി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ അതാ ഉപ്പാപ്പ അത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ പോരേ ഈ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ശരീരത്തിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും യുക്തിവാദിന്റെ വകയിൽ എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കാറില്ലേ കാറിന് രണ്ട് നിൽക്കുള്ള ഗിയർ ഉണ്ട് ചിലത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ താനേ മാറും വേറൊന്ന് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഗിയർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്നാലേ മാറുള്ളൂ അങ്ങനെയും ഉണ്ട് കാറ് അപ്പോ ചിലത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചിലത് മാനുവൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഒന്ന് താനേ ഗിയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റേ മാറൂല ഇതുപോലെ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ യുക്തിവാദിക്ക് ചോദിക്കാം ഒമ്പത് മക്കൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക ഇയാൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി സ്വത്ത് അവരതാകുകയാണ് ഇതങ്ങനല്ല ഇതൊന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല ഇത് മാനുവൽ ആണ് ഇത് ഇയാൾ കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് ചെറിയ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നിയമം വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കാരണം ഇത് ഒമ്പത് മക്കളാ ഇത് നാല് മക്കളുണ്ട് നാല് മക്കൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയ ശരിയാവോ കൊടുക്കേണ്ട പോലെ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം അല്ലേ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സീതിയും കിട്ടും പാപ്പാക്ക് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അനന്തര അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തര അവകാശം അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിസ്കാരാനന്തര പ്രാർത്ഥന നിസ്കാരത്തില കാര്യത്തിന്റെ ശേഷല്ലേ ഇതുപോലെ ഇയാൾ മരിക്കാണ്ട് അനന്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മരിക്കാതെ അനന്തര അവകാശം കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ അനന്തരം എന്ന് പറയണ തന്നെ ഇയാൾ മരിക്കണം മരിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് അവകാശം പോകാത്തത് മരിച്ചപ്പോഴോ മരിച്ചപ്പോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു കൊടുത്തു ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാം അഥവാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒമ്പത് മക്കൾക്ക് കിട്ടും പോലെ ഈ മക്കൾക്കും അവകാശം പോവുകയാണോ എന്നാ അവിടെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ചുരുങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് സ്വത്തുണ്ടായാൽ അതിന് മൈനർ അവകാശം എന്നാ പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാ മൈനർ മൈനർ സ്വത്ത് എന്ന് പറയും മൈനർ സ്വത്ത് ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോ കുടുങ്ങിപ്പോവും ഈ മൈനർ പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ കുടുങ്ങിപ്പോവും മൈനർ സ്വത്ത് ഇവിടെ ഈ മക്കൾക്ക് താനേ അവകാശം മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ മൂന്ന് മക്കൾക്ക് മറ്റേ ഒമ്പത് മക്കൾക്ക് നീങ്ങും പോലെ സ്വത്ത് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഒരേക്കർ സ്വത്ത് കൂട്ടവകാശമായി ഈ മക്കൾക്കും നീങ്ങും ഒമ്പത് മക്കൾക്കും നീങ്ങും അങ്ങനെ നീങ്ങിയാലോ ഒമ്പത് മക്കൾക്കും പിന്നെ ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂല വിൽക്കാനും കഴിയൂല ബില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ മൈനർ സ്വത്താണ് ഇതും കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഒമ്പത് മക്കൾക്ക് ശല്യായി ഒമ്പത് മക്കൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാതെയായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിപൂർണമാണ് ഏറ്റവും സുശക്തമാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമാണ് ആ വലിയ സുശക്തമായ നിയമത്തെ ഈ അല്പബുദ്ധിയായ യുക്തിവാദി അവൻ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പോയി വീണ കുഴി കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാരണം അവൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതാണ് അബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി അവനവന് അവനവന് അവനവനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് വലിയ ചിന്തകനാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏത് ചിന്തകളുണ്ടോ അത് മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ യജമാനനായ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചതെടുക്കണം കൃത്യമായി അഞ്ചു വർഷത്ത് നിസ്കരിക്കണം സുബീ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം സിന്താബാദ് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുബിഹിക്കെഴുന്നേൽക്കണം അതേ നമ്മൾ റസൂറുല്ലാനെ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ വിളിക്കണം അസലൂഹന്നബിയോ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിളിച്ച് സലാം പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയേണ്ട സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയണം രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ഈ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്
ആരെല്ലാം നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ടോ ചെയ്തവരുണ്ടോ സതക്ക ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഇജാബത്ത് റബ്ബ് തരും പക്ഷേ ചെയ്യുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വിഷമമുള്ള സമയത്ത് ഉത്തരം തരണോ എന്നാ വിഷമമില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാകണം വിഷമുണ്ടാവുമ്പോ മാത്രം അള്ളാന ഓർമ്മയായാ പോരാ എപ്പോഴും അള്ളാനോട് ദ ചെയ്യുന്നവനാകണം എന്നാൽ നീ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാനോട് ദ ചെയ്യുന്നവനായാൽ വിഷമമുള്ള സമയത്ത് ദ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഉത്തരം തരും ഇതുപോലെ തന്നെ ദ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി പറയണം അള്ളാഹ്ക്ക് ഹന്ത് പറയണം നബിതങ്ങൾക്ക് സലാത്ത് ചൊല്ലണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അതിന് വലിയ ഇജാബത്താണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ സദസ്സിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു മലക്കുണ്ട് അതാ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ഇല്ലാത്ത സദസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്ക് ആമീൻ എന്ന് ചൊല്ലും എന്നിട്ട് പറയും നീ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചതുപോലെ നിനക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് മലക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം സ്റ്റേജ് കയറിയാല് സ്വാഗതം പറയുന്ന ആള് വല്ലാണ്ട് ദ്വാർക്കും അതുപോലെ നന്ദി പറയുന്ന ആള് ദ്വാർക്കും ദ്വാർക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ദ്വാർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേന്ന് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു തെക്കുവയും കൂടി കൊടുക്കണേന്ന് ദ്വാര നിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരമാണ് നിങ്ങനെ തോന്നും ഓ സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ സദസ്സിലില്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ദ്വായാണ് വലിയ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ആയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മളാൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും അയാൾ സദസ്സിലില്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ദ്വ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ റബ് സുബാനുഹുലയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് റബ് സുബാനുഹുലയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം കഥാക്കരുത് ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീ പറയാണ് ഞാൻ ഉസ്താദേ എന്നെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരാൾ പറയുമ്പം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ആ ചതി ഒരു പക്ഷേ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ചതിയായിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു സ്ത്രീകൾ ചതിച്ചു എന്ന് പലപ്പോഴും പറയൽ അങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാർ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പൈസ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മറ്റേ ആൾ പിടിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ബിസിനസ്സിന് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാർ ചതിച്ചു തന്നെ അധികം ഉണ്ടാകുക പെണ്ണുങ്ങൾ ചതിച്ചു തന്നെ വ്യഭിചാര ചതിയായിരിക്കും അധികവും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരു പുരുഷൻ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ ശേഷം പറയാണ് എനിക്കിപ്പോ സുഖമില്ല സുഖമില്ലാതെയായപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കരയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ കാണിക്കാതെ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവൾ പറയാണ് ഉസ്താദെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് നാല് മാസം അതിൻ്റെ ശേഷം ഭർത്താവിലൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ കാര്യം എന്താ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കഥ എന്താ ഞാൻ അതോർത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നാ സ്ത്രീ പറയാൻ ഞാൻ അവളോ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു തോപ ചെയ്യണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ തോപ കൊണ്ടല്ലാതെ ദോഷം പൊറുക്കൂല നന്നായി തോപ ചെയ്യണം അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് തോപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അതല്ലാത്ത വേറെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്
ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ആരെയും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഓ സഹോദരിമാരെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു തേല ഹറാമാക്കിയതല്ലേ വ്യഭിചാരം ഭർത്താവുണ്ടായിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവില്ലാതിരിക്കെ അന്യപുരുഷരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയല്ലേ വ്യഭിചാരത്തിലെ കടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി രസിക്കല്ലേ അന്യപെണ്ണിന്റെ കൈപിടിക്കല്ലേ അന്യപെണ്ണിനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് ശല്യം ചെല്ലി ചെയ്യല്ലേ അന്യപുരുഷന്റെ മുഖത്തു നോക്കി രസിക്കല്ലേ അവനുമായി ഈ ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ച് പരസ്പരം അതാ ഹറാബ് ഹലാല് നോക്കാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തല്ലേ ഇന്ന ഹൂക്കാന ഫാഹിസത്തൻ അത് വളരെ മോശമായ വളരെ വശളായ തെറ്റാണ് യജമാനായ റബ്ബിന് വലിയ വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് അത് വളരെ മോശമായ വഴിയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലെ നിയമം അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആശയം പഠി അതാ പടച്ച് ഭക്ഷണം തന്ന് വെള്ളം തന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന് ഓക്സിജൻ തന്ന് ശരീരം തന്ന് എല്ലാം തന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ വിരോധം ഒരു വിലയും വെക്കാതെ വ്യഭിചാരത്തിന് പോയിട്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗം വല്ല തന്നാൽ വേറെ രോഗം തന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വം അതാ മനുഷ്യനല്ലയോ പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ട് ഭവിഷ്യത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയോ അതാണ് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ വിജയിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് പണമുള്ളവൻ കാത്ത് കൊടുക്കണം സതക്ക ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് അബൂദർ ഇഫാരി തങ്ങള് കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് ചോദിച്ചു സിദിനി എനിക്കനിയും ഉപദേശം നൽകൂ നബിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അലൈക്കബി തിലാപത്തിൽ ഖുർആാനിയും നീ ഖുർആാനോത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും ഖുർആാനോദണേ ഉമ്മമാരെ ഖുർആാനോദണേ വധിക്കിരില്ലാഹി അസവദല്ല നീ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കണേ അള്ളാഹ്ക്ക് ദിക്കിർ ചൊല്ലണേ ഫൈനഹൂ ദിക്കിറുൻ നിന്റെ ദിക്കർ അനുസരിച്ച് ആകാശത്തിൽ നിനക്ക് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകും അതല്ലേ ും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കോടി നീളം അത്തീര ഉള്ളവർ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങൾ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോ ധാരാളം ദിക്കൃ ചൊല്ലിയപ്പോ ആകാശത്തിൽ മഹാനവരുകൾ പ്രശസ്തനാണ് മുഹൈദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ കൊടി പിടിക്കാൻ ആകാശത്തിൽ ഒരുപാട് മലക്കുകളുണ്ട് ഭൂമിയിലുമുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കർ കൊണ്ട് വരുന്നത് അത് നിനക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അതേ മഹദറത്തുൽ ബദിരിയിൽ പങ്കെടുത്ത് യൂണിറ്റുകൾ തോറും ദിക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലണേ ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിയുമെങ്കിൽ വിരുദ്ധുല്ല തീഫ് ചൊല്ലണേ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് ദിക്കർ ചൊല്ലണം ഏത് ദിക്കറും വളരെ പുണ്യമുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ രോഗം അൽഹമ്മു ടെൻഷനാണ് ണ്ടാകൂല ചൊല്ലിക്കോ ധാരാളം ലാഹൗല വല കൂവത്ത ഇല്ല ബില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണത് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ ലാഹി 
ഉപദേശം അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കരുത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കണം അട്ടിയോടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് വളരെ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ഉപദേശം വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് കൂടുതൽ ചിരിക്കരുത് കൂടുതൽ ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ നിർജീവമാക്കി കളയും മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ആഹ്ണാദിക്കണ്ട അതേ നീ വിനയത്തോടെ ജീവിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും വേണം നബിയെ ഉപദേശം എത്ര കൈപ്പുറ്റതാണെങ്കിലും നീ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും വേണം ഉപദേശം ആക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ ആക്ഷേപം അള്ളാന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ഭയപ്പെടണ്ട പിന്നെയും അതാ നബിതങ്ങളോട് ഉപദേശം ചോദിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും അതിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയും അധ്വാനിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള അധ്വാനം അധ്വാനിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അധ്വാനം ഹജ്ജാണ് നിങ്ങളെ ജിഹാദ് ഹജ്ജാണ് അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും അനുയോജ്യമായ കാലോചിതമായ സന്ദർഭോചിതമായ ഇസ്ലാമിക നിയമം മറികടാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അധ്വാനം വേണം പിന്നെയും നബിതങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിദിനി ഇനിയും ഉപദേശം വേണം അപ്പ പറഞ്ഞു അഹിബൽ മസാഖീനവും നീ മിസ്കീൻമാരെ സ്നേഹിക്കണേ പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണേ വജാലിസും സാധുക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണേ മുതലാളിമാരെ കൂടെ ഇരിക്കുക മന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ എം എൽ എ മാരുടെ കൂടെ എം പിമാരുടെ കൂടെ അതേ വലിയ വി ഐ പികളോടെ കൂടെ ഇരിക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക സെൽഫി എടുക്കുക നേതാക്കളെ കൂടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമായ പറ്റൂല അത് പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സാധുക്കളെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം സാധുക്കളെ കൂടെ ഇരിക്കണം സാധുക്കളായ ആളുകളുമായി അടുക്കണം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കണം നബിതങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് ഇനിയും വേണം ഉപദേശം നിന്റെ ചോടയുള്ളവനെ നോക്കണം നിനക്കൊരു ചെറിയ കട്ടപ്പറയുണ്ടല്ലേ എന്നാ കട്ടപ്പറയില്ലാതെ ചെറ്റപ്പറയുള്ളവരുണ്ട് ചെറ്റപ്പറയുണ്ടല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പിന്നിൽ വെറും ഒരു താർപ്പായ മറച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓ മോനേ നിനക്ക് പഞ്ചസാര പറ്റൂല അല്ലേ എന്നാ എണ്ണയും കൂടി പറ്റാത്തവരുണ്ട് രണ്ടും പറ്റൂല അല്ലേ എന്നാൽ ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അല്ല ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മേൽപോട്ടു നോക്കി അതാ ആ വിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ട് താഴോട്ട് നോക്കണേ എല്ലാ രംഗത്തും ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ താഴോട്ട് നോക്കണേ മേൽപോട്ട് നോക്കല്ലേ അല്ല നിനക്ക് ചെയ്ത ന്യാമത്ത് ആ ന്യാമത്തിനെ നീ നന്ദിയില്ലാതെ അതിനെ അവമതിക്കാതിരിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് അല്ല തന്ന ന്യാമത്ത് ഓർമ്മിക്കണേ നീ താഴോട്ട് നോക്കണേ 
ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല ഹബീബിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണം അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതോളം വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഖാഫിയുടെ ചിത്രം കണ്ടു ഒരാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സഖാഫിയാണ് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ബാപ്പയൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ വിധവകൾ ചെറിയ മക്കൾ നിങ്ങളെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് കർണാടകയിലോ കാസർഗോണ്ട് എങ്ങിയ തലക്കോ ആണ് കിഡ്നി പോയി പോയിരിക്കുന്നു ഡയാലിസ് ചെയ്യണം വീടില്ല വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാടകക്ക് താമസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഖാഫി സൂറ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഖാഫിയെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ക്ലിപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രസഹിതം ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ കിഡ്നിക്കോ ഹാർട്ടിനോ കരലിനോ ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ അവയവങ്ങൾക്കോ ആർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഏത് ചെറുത് വലുത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ആരെയും നീ രോഗത്തിൽ വലച്ചു കിടത്തല്ലേ അള്ളാ നീ ദീനന്റെ ഹൈതമത്ത് നൽകുന്ന നേരത്തെ ഒരു പള്ളിയിലെ ഹതീബും മറ്റുമായി സേവനം ചെയ്ത ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ മക്കളെ അല്ലേ നിങ്ങൾ പിരിവെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഒരു ബക്കറ്റും കൂടി തരുമോ ഒരു ബക്കറ്റും കൂടി കൊണ്ടു ആ സഖാഫിയെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും ബക്കറ്റിൽ പൈസ കൊടുത്തേക്കണം ഞാനൊരു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കണം ഒരു ബക്കറ്റ് കാലി ബക്കറ്റും കൊണ്ട് ഒരു വലതീർമാര് പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും സംഭാവന വാങ്ങണം ആ സഖാഫിയെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ വാചകമാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശുപാർശ പറയണം നിങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം തുജറൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ പറയണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം സംഘടിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും പോകണം സ്റ്റേജ് സാസിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് എന്നോടും വാങ്ങണം ഞാൻ ഇതുകളൊക്കെ പോയിട്ടത് കൊണ്ട് ബെൽട്ട് പൈസ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ക്യാമറ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് പൊക്കിയാലാണെങ്കിൽ ആ ക്യാമറയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ പൊക്കിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചാല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എടുത്തു തരാം എന്നോടും വാങ്ങണം ലാസ്റ്റ് അള്ളാഹുവേ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ കൊടുത്തോളി കൊടുത്തോളി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളി എൻ്റെ ഇൻസാൾ ഞാൻ തരും നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൊടുത്തോളി എനിക്ക് കൂലി കിട്ടില്ല അള്ളാഹു തേര പെർക്കത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കണം സഖാഫി ആ പാവപ്പെട്ട സഖാഫിക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവർ രോഗമായാൽ സന്ദർശിക്കണം അവരുടെ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കണം മുതലാളിമാരുടെ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾ സാധു വഹിച്ചൊക്കെ മാറൂല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു തെക്കുവക്കാണ് വലിയ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് മുതലാളിമാരോട് വെറുപ്പ് വേണമെന്നല്ല നല്ല മുതലാളിമാരുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവർ പള്ളിയും മദ്രസയൊക്കെ നോക്കുന്നവർ ആലിമ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ മുത്താലിമിയക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ നമ്മളെ ദാറുൽ ഇർഷാദ് പോലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അൽ മദീന പോലെ ദാർ അൽ അഷരിയ പോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സിറാജ് ഉൽ ഹുദ മർക്കസ് ഇസ്ലാമിയ സദിയ മക്കർ മമ്പ മജ്മ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മൈദിന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ട് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹറാമിൽ നിന്ന് അവരെയും തമ്മയും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല മാറ്റിക്കളയട്ടെ ഹലാലായ നിലക്ക് സമ്പാദിക്കുന്നതും ജോലിയെടുക്കുന്നതും വിദേശത്ത് പോകുന്നതും തൊഴിലെടുക്കുന്നതും എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ അതൊന്നും മോശമായ പരിപാടിയല്ല പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവരെ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല പാവപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സാലിഹികളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജിരിസാക്കണേ അള്ളാ ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ
തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ നേരത്തെ ഞാൻ വിക്ർ ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിക്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ല ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വിക്രാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് സലാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് വലിയ പവറാണ് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലുമുള്ള ഈ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സലാത്ത് പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് സലാത്ത് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് സതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഖുർആനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴികളാണ് അള്ളാഹുവേ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധർമ്മം ചെയ്യണം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സലാത്ത് ചൊല്ലണം അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനോദണം അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം അതുപോലെ അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം ഇവിടെ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് സ്വർണം കൊടുത്തയച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട് വാഹുവേ നീ അവർക്ക് ഹൈറും പറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക സഖാഫിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരാൾ തരാമല്ലോ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സംബന്ധിച്ച് അറിയാത്തവര് പറയുന്നതിൽ പ്രകോപിതരാകുന്നതിന് പകരം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിക്കാൻ നോക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പഠിക്കാൻ നോക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി അടുക്കണം നബി തങ്ങളുമായി അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് അവിടുന്ന് റഹ്മത്തുല്ലി സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നബിതങ്ങളെ ആദരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുകയാണ് മഹാനായ ആലബുന് മുറ റതി അള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരൊട്ടകം ആ ഒട്ടകം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് നിന്നു നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഉടമ ആരാണ് അതാ ഉടമ വന്നു നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ബേനീഹി ആ ഒട്ടകത്തെ നീ എനിക്ക് വിൽക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഓ നബിയെ ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അതാ സൗജന്യമായി നൽകാം വൈനഹൂലി അഹലി ബൈത്തിൻ മാലഹും മൈസത്തും കൈറുഹോ വേറെ ഒരു ജീവിത വഴിയുമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെതാണ് അത് ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് വിലക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അമാ അമ്മ ഇതാദർത്ത ഹാദാമിൻ അംബ്രിഹി അതൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയാം ആ ഒട്ടകം എന്നോട് കംപ്ലൈൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതിന് പുല്ല് കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതേസമയത്ത് പണി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനാൽ ആ ഒട്ടകത്തിന് നീ നന്മ ചെയ്യണേ വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കഴിയാത്ത ജോലികൾ എടുപ്പിക്കരുത് ഒട്ടകത്തിന് കാരുണ്യമല്ലേ മുഹമ്മദ് സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമല്ലേ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കുറെ മുന്നോട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്തങ്ങ് കിടന്നു അവിടെ നബിതങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരു മരമതാ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 
അതിൻ്റെ പേര് വലിച്ചു വലിച്ച് നടന്നു വരികയാണ് നടന്നിങ്ങനെ വരുന്നു മരം നബിതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു നബിതങ്ങളുടെ സമീപത്ത് അവിടെ നിന്നു കുറച്ച് സമയം നിന്നു നബിതങ്ങൾ ഉറക്ക് തെളിയാൻ കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല ആ മരം വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതേപോലെ തിരിച്ചങ്ങ് പോയി ഫലം ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു മരം തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പടച്ചറബിനോട് സലാം പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സലാം പറയാൻ അള്ളഹാനോട് സമ്മതം ചോദിച്ച മരമാണ് അള്ളാഹിന് സമ്മതം കൊടുത്തിട്ട് എന്നോട് സലാം പറയാൻ വന്നതാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് വീടും ഞങ്ങൾ പോയി കുറെ അങ്ങോട്ടെത്തുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ സമീപത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ കുണ്ടിക്കുട്ടിക്ക് മാനസിക രോഗമുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ സമീപത്ത് നിന്നിട്ട് മൂക്കിന്റെ അടുക്കൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് ആണ് ഞങ്ങൾ അതും പറഞ്ഞ് യാത്ര തുടർന്നു രണ്ടാമത് അതിലൂടെ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അവ സ്ഥലത്തെത്തി നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടി എന്തായി ഫലത്ത് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഉമ്മ പറഞ്ഞു വല്ലതീ യാഥാർത്ഥ്യവും കൊണ്ട് അങ്ങയെ പറഞ്ഞേച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് മാനസിക രോഗമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്കൊരു രോഗം വരുമെന്ന സംശയം പോലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ില്ലാത്ത ആ നേതാവ് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ നേതാവ് നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ നേതാവ് ഇനിയും പറയാനുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിനികൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ അധികം എടുക്കണ്ട നീ ജാപത്തുള്ള മജിരിസാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹീബായങ്ങൾക്ക് അതാവല ഓ നബിയെ അങ്ങയ്ക്ക് അള്ളാഹു തേല തരും അല്ല തങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പൊ തങ്ങൾ അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചതെന്താണ് പറഞ്ഞതെന്താണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മാളിക വേണമെന്നല്ല സ്വർഗത്തിൽ കുറെ ഹുറുല്ലീങ്ങളെ വേണമെന്നല്ല നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചവരല്ലേ മുഹമ്മദ് പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളെ യുവത്വത്തിന്റെ കാലമല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യന് അത്തരം വികാരമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നിട്ടോ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ അൻപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം പ്രായത്തിലേക്ക് അതാ ആയുസ് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്കറിയാം ഖദീജ ബീബി അള്ളാഹു വിട്ടി പിരിയുന്നത് വരെയും അതിനുശേഷവും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ യുവത്വത്തിൽ നബി തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണല്ലോ ബീവി ഹദീജ പിന്നീട് ഐസ ബീവി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സിദ്ദീഖ് അക്ബർ റനി അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമതിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഐസ ബീവി ആ ഐസ ബീവി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ കയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് കയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ സ്വകാര്യ ജീവിതം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മറന്നു പോകാതെ ഐസ ബീവിക്കത് കയാമത്ത് നാൾ വരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ 
കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമതിയായ ഐസ ബീവിയെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് ഐസ ബീവിയുടെ സേവനം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ എത്രയെത്ര ഹദീസുകളാണ് ഒന്നിച്ച് കുളിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് രസിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി മുസ്ലിമീങ്ങളായ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും അറിയാനുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ച മറന്നു പോവില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് അതാ ഓർമ്മിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള പെൺകുട്ടി അതല്ലേ നബിതങ്ങൾ ആയിസബീവിയെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചത് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ മതവിരോധിയോ നബിവിരോധിയോ അതെല്ലാം എടുത്ത് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അതിനെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വിവരക്കേടാണ് ചിന്ത കുറവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ സഹായത്തിനാണ് ഹദീജ ബീവിയെ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഹദീജ ബീവിയുടെ പണം അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദീനി വളർത്താനാണ് ഹദീജ ബീവി ബുദ്ധിമതിയായ പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാനാണ് അതിന്റെ ശേഷം വിവാഹം കഴിച്ച ഓരോന്നും നോക്കിയാൽ ഒന്നുകിൽ ആളില്ലാത്തത് സംരക്ഷിച്ചതാണ് വലിയ തറവാട്ടിലുള്ളവരുടെ തറവാടിത്തത്തെ മാന്യതയെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഏത് വിവാഹം നോക്കിയാലും അതെല്ലാം അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അല്ലാതെ മറിച്ചൊരു കാമവികാര പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ളതല്ലെന്ന് ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവവും ഹബീബിന്റെ ജീവിതവും പഠിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് നബിതങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും ഹക്കാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉറച്ച ഇമാനോടെ ജീവിച്ച് തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണേ മിനിങ്ങളെ ആ ഹബീബിനെ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കണം ആ ഹബീബ് സ്വന്തം ബാപ്പയെക്കാൾ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയെക്കാൾ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മ ബാപ്പയെക്കാൾ നമുക്കെല്ലാ ഉപകാരങ്ങളും ലഭിച്ചവരും ലഭിക്കേണ്ടവരുമാണ് അതല്ലേ വല തങ്ങക്ക് നമ്മളങ്ങ് തരും നബിയെ തങ്ങളപ്പോഴങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടുമെന്ന് ഖുറാനിൽ അയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സ്വന്തം കാര്യമല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും നരകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടൂല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും നരകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സർവരംഗത്തും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൽപ്പിച്ചതെടുത്തും വിരോധിച്ചതൊഴിച്ചു അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീൻ അത് സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് അത് മുറുകെ പിടിച്ചും അതിലൊരു അജ്വസ്ഥമില്ലാതെ കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നും വിശ്വസിച്ചും ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവെ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് വേണം എനിക്കൊരാള് ആയിരം ഡോളർ തരാനുണ്ട് അയാൾ ആയിരം ഇന്ത്യൻ റുപ്യ തന്നു ആയിരം ഇന്ത്യൻ റുപ്യ ഉസ്താദെ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതേ തരുന്നുള്ളൂ അത് ഞാനത് പോട്ടെന്ന് വെച്ച് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന് കൂലിയിട്ടു ഒരു ദോഷവും വരില്ല അതേ സമയത്ത് ഇത് ദുന്യാവാ ദുന്യാവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം എന്നോട് കടം വാങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട് അയാള് എട്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തരൂല എന്ന് ഞാനങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്ത അള്ളാൻ എന്ന് കൂലിയിട്ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൂലിയിട്ടു അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ദീന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാബിഹാണ് ഇസ്ലാമിൽ അത് ഞാൻ എട്ടെണ്ണം
തറാവിയോ എട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പവന് പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല അള്ളാൻ്റെ നിയമമാണ് നാല് മധുരവിലും ഇരുപതൊക്കെ തറാവി എട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സെലഫി വന്നാൽ ജമാത്തേരം വന്നാൽ തബിലികാരൻ വന്നാൽ നമ്മൾക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതേപോലെ നാല് അമേരിക്കൻ ഡോളറിന് പകരം ഇന്ത്യൻ്റെ ഉറുപ്പി ആയിരം തന്നാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാം പക്ഷെ അറബിയിലുള്ള ഹുത്തുവക്ക് വരും മലയാളത്തിലുള്ള ഹുത്തുവ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ തമിഴിലോ കന്നഡയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹുത്തുവ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹിന്റെ ദീനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരാൾ ബഹുമാനിച്ചില്ലാനുള്ള കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട നന്ദി പറഞ്ഞില്ലാനുള്ള കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട സ്വാഗതം പറഞ്ഞില്ലാനുള്ള കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട തെക്കുബീർ ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ദീന് അത് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മാത്രം അത് നബി സല്ലാഹുകളും സഹാബത്തും താബീങ്ങളും ഇമാമിങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച ഒരൊറ്റ തബിലീക ജമായത്തുകാരനെയോ ഒരു മുജാഹിദിനെയോ ഒരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരനെയോ ഒരു പുത്തൻവാദിയെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അവരുമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് വെറുതല്ലോ മഹീദീൻ സിഹ്ലാഹനെ പോലെ താജുല്ലമയെ പോലെ മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നശിപ്പിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതാത് നാടുകളിലുള്ള ഉള്ള പള്ളികൾ മദ്രസകൾ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം അഡ്ജസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ അതേ സമയത്ത് ഇതര മതസ്ഥരായ ഹിന്ദുക്കളോട് നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം തീവ്രവാദികളാകരുത് ഭീകരവാദികളാകരുത് വർഗീയവാദികളാകരുത് അതിനൊന്നും നമ്മളോട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ മൊഹീദീൻ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ അഹ്ദുറുദ്ദുല്ലാഹൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഹജിൽ ഹൈത്തുമുല്ലാഹൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കർണാടകയിൽ ഇവിടെ മഹാനായ മാലിക് ബുദ്ദീൻ അറുദ്ദുല്ലാഹൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഇവിടെ വർഗീയത പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല വർഗീയത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരാരും തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ആരും അവരിൽ ഭീകരവാദം പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ല അവരൊക്കെ മറ്റു മതക്കാരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ച് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആ മുഖം കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ആ മാർഗം മാത്രമേ മുസ്ലിമേക്ക് പറ്റുള്ളൂ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും വർഗീയവാദവും ഒന്നും ഇസ്ലാമിൽ പറ്റൂല മുസ്ലിമേക്ക് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി നിലക്കൊള്ളണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും മുഴുവൻ മുഖ്മിനികളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ നൂറുലമയുടെയും ഞങ്ങൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെയും എല്ലാ സാലിഹീങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ദർജകളെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ മോമിനീങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ ആരെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസ് നീ ദുബത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥല സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നാള് ബാപ്പ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയതാ അള്ളാഹു തല അവരെ ഖബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു തല എല്ലാ ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ഹാജിയെ കയറി നോക്കി ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ വലിയ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പലരും തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും ആഫിയത്തും എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മക്കൾക്ക് നീ ഐശ്വര്യം നൽകണം റഹ്മാനെ കേരള കെ പി എസ് തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു തലവരെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്തു വരക്ക എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹൻ സുഹൃത്ത് ഓതണം വഹീദിന് ഷെയ്ഖ് റസുല്ലാഹുനു അടക്കം എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മബാപ്പമാർ തമ്മിൽ മരിച്ചു എല്ലാവരും ഹദറത്തിലേക്കും ഒരു ഫാത്തിഹിയും സുഹൃത്ത് ഓതണം പലരും സിറാജിലേക്ക് സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് ഇനിയും ആരെങ്കിലും തരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അർച്ച തരുന്നുണ്ടൊക്കെ തരാം ഞാൻ അതിലെടുക്ക് ഫാത്തിഹു അള്ളാഹു തലമുള്ള മജിലിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കട്ടെ ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ أهل الخير كلهم مجمعين عمر قلت حاج مرشو هاي കണ്ണൂർ അള്ളാഹു തല പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാരെയും
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سراج لذلك سمحاون ارنو رارون لي تنولي إن شاء الله إلركو دوار كنجيا وري بطو صلاة إن شاء الله إلركو إن شاء الله ترنو ركو تنولي إلركو دوار كنجيا سراج لذلك اللي نانو إلركو دوار كنجيا إنه سمحاون ارنو تولي كاري إنه بري أري إنه بندي كن اللي سراج لذلك وري بارد كودي كن 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 Adik, ini orang mana orang itu? Kita pergi kuliah, mana pergi kuliah? Ini orang mana orang itu? Orang orang mana orang itu? Semua orang itu. 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 Semua orang وعليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم نلا إخلاص ورحمين بريانم Allah nama kita majlis itu doa kita jawab betul majlis ayat sih kita ikut eh, nama kita mani mustahab orang Abdul Hamid mustahab orang Allah telah buat ikut diri gay sum afiyat um taufiq um berdi pikat eh, ah itu sakafi kita beri bilik, nair tapar ni sakafi kita beri bilik, adu boleh nama kita pemain berita sih itu orang cerupak karena Allah nalla dini khidmat ini taufiq kita ikut eh, abr ada ikut dulu peribadi guni anu loh itu, adu kondo, nyan peramar situ ni lo Allah telah mukel lah orang kum khairu je ikut eh. Ini peribadi sengkara pikir ni lundi atau anicca. Ia dah lama minyak lundo, perwatakan lundo. Ia lama berkum Allah tu adalah khairu berdi pikat eh. Nama kita perwatakan mari suhur tu kel, palerum rokam lula berundu. Nama kita snehi dan mari dah ceria makkal rokam lula berundu. Allah we, ini dia rokam meh ceria kutikal kundo, beri ber kundo. Ni sifat algalane rahmane. Anggalah kabak tu setahad, suka mila ada yang undang dan air tiaru ini untuk pernah nyu. Allah hujan ni afiyat urkane Allah. Inda perut tu tildir gay sum afiyat tu mawar kum nyangal kum berdi pikane Allah. Aduh boleh le roga mula, allah berde roga mula ni suka pernah nyu Allah. Ini salah satu orang yang orang mengenai IPS beri kita dalam. Aduh boleh beri kita allah berkum mahat urpakar nyu Allah beri kita allah urpakar kum ni berkat nyu elgan nyu Allah. Alhamdulillah Robbil Alamin. الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا رب سادك لا عيد أنقل كلا بركم أنقل سرو عمل بني قبول شيئا من رحمانه أنقل دين القرآن الودي أذني قبول شيئا من رحمانه أذن دبردي بلم بوله نبي صلى الله عليه وسلم دنقل بدل كلام هان ما راح ضرر تلوم إيما ستيل دنقل أنا اسمي كنا بخما أنا بتاع غوث الله دم دنقل بدل تاجل له لما بدل نورل له لما بدل كنية تستاد بدل آر الله دنقل بيتي بيرج جبو أيا بندى دنما أرندو بهان ما أرندو مؤمنين غلندو مؤمنات غلندو دنقل أمم باب ما أرندو تستاد ما أرندو شيشين ما أرندو دنقل ما أي بندب بتاع بري دنقل أساهاي تبري دنقل 
ഹുദൈബയോട് സഹകരിച്ചവർ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന്റെ രംഗത്ത് സിറാജുൽ ഹുദൈയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിദേശത്തും നാട്ടിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ആര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഖബറിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ഞങ്ങൾ നീ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് ഊട്ടണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ കിബിർ ജിബിരിയ ഹസദ് അമലിഹി റുസ് ബിദഅത്ത് സഹ്വത്ത് ഖദബ് തുടങ്ങിയ യാദരു രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ നീ തന്നേ കരുതു റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ കിഡ്നിക്കോ ഹാർട്ടിനോ കരലിനോ അതെ അതുപോലെ തലച്ചോറിനോ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്കോ കൈയിനോ കാലിനോ കണ്ണിനോ കാതിനോ ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ ചർമ്മത്തിനോ മനസ്സിനോ യാതൊരു രോഗവും തന്നേ കരുതു റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഏത് ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ അൾസറോ ഏത് രോഗങ്ങൾ ഷുഗറോ പ്രഷറോ ഏത് ഏത് രോഗം ചെറിയ മക്കൾക്കോ വലിയവർക്കോ ഏത് ഡോക്ടർമാർ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടെസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു രോഗവും ഇല്ലാതെ ആ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന ഏത് ഞാമ്പത്തുണ്ടോ അതിലെല്ലാം ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിനക്കറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വാക്ക് പാലിക്കാതെയായി പോകുമെന്നും വലിയ നഷ്ടം വരുമെന്നും തോന്നിപ്പോയി റബ്ബെ അതിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ ഹൈറായ നിലക്ക് തുറന്നു തരണേ അള്ളാ എല്ലാ മനുഷ്യ ുടെയും മനസ്സ് നിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഹൈറ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരുടെ മനസ്സും നീ തിരിക്കണേ അള്ളാ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തട്ടിത്തിരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണ് പെണ്ണിന് ഹൈറായ ഇണകൾ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണോ പെണ്ണോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മക്കളെ ആരോഗ്യത്തോടെ അവരുടെ സുഖപ്രസവത്തോടെ നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വീടില്ല ത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ വീട് പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനേത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ആയുസിലും ആരോഗ്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും തുറന്ന് പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സെറുകളും മുസീബത്തുകളും കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ായത് മാത്രം നീ കൽബിൽ തോന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സർവ സെറുകളും കാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരൊക്കെ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ വളണ്ടിയർമാരുണ്ടോ അവരോട് സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ നാട്ടുകാരുണ്ടോ സ്ഥലം കൊടുത്തവരുണ്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട സഖാഫിയുടെ സംഭാവന പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്തവരുണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ഹൈറു ചെയ്യുകയും സർവ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ കുറ്റിയടിക്കല്ലേ ഇതെല്ലാം കുറ്റിയടിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ അമലും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ മാപ്പാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബും ശരീരവും അവയവങ്ങളും സർവ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ ഞങ്ങളെ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷത്തോടെയുള്ളൊരു മരണം തരണേ അല്ലാ മരണം വരെ ഇഹ്ലാസോടെ തക്കുവയോടെ നീ കൽപ്പിച്ചതെടുത്തും നീ വിരോധിച്ചതൊഴിച്ചും ഐശ്വര്യത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്റെ തീരിൻ്റെ ഹൃദമത്തിലായി ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലാ 
മരണശേഷം ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഹാൽമാരോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാരോടുകൂടെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂമിനികളോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മൂമിനികൾ മൂമിനാത്തുകളോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ ജല്ലാത്തിൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إلا أورود بدعاء النصية يدوم وتعالي سراج اللو ذا كانا تلر بسراج اللو ذا كانا برنا من الشنين كنو വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽക്ക് പതിനേഴ് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻഷാല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവും പതിനൊന്ന് മുതൽക്ക് തബാർക്ക സൂറത്തിൻ്റെ വയലാണ് നാദാപുരത്ത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പന്ത്രണ്ടിന് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് മുതൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള നമ്മുടെ അൽമദീന മഞ്ഞനാടി അതിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാടിയുണ്ട് വരുന്ന ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതിയിൽ മൂന്നിലാണ് സമാപനം എല്ലാവരും മധുരം പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈറു ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വല